గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్ కంప్యూటర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనము కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనము కంప్యూటర్ యొక్క అప్లికేషన్స్ లేదా కంప్యూటర్ అన్వయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏమిటి అవి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం మొదట్లో కంప్యూటర్ను కేవలం లెక్కలు చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగించేవాళ్ళు ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అనేవి బాగా విస్తరించాయన్నమాట అయితే ఈ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్లో కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఏంటి అంటే మొదటిది వైద్య రంగం విద్యా సంస్థలు బ్యాంకులు మరియు పోస్ట్ ఆఫీసులు ఇంటర్నెట్ డిటిపి క్రీడలు ఆన్లైన్ షాపింగ్లు ఓట్ ప్రాసెసింగ్ టూర్స్ వాతావరణ పరిశోధనా శాఖలో మరియు రోబోలు ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైన కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో నేను వైద్య రంగం గురించి విద్యా సంస్థలు బ్యాంకులు పోస్ట్ ఆఫీసులు ఇంటర్నెట్ లేదా అంతర్జాలము డిటిపి క్రీడలు వీటి గురించి చెప్పబోతున్నాను మిగతావి నెక్స్ట్ వీడియోలో చర్చించుకుందాం మొదటగా వైద్య రంగం వైద్య రంగంలో కంప్యూటర్లు మనకు ఎలా దోహదపడతాయి అనేవి చూసుకుందాం ఆసుపత్రులలో కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి పేషెంట్ల యొక్క పూర్తి వివరాలు అనగా వారి చిరునామా కానివ్వండి ఫోన్ నెంబర్ కానివ్వండి వాళ్ళ పేరు ఆ తర్వాత వారి వ్యాధి ఇలాంటివన్నీ రికార్డ్ చేసుకుంటారు ఈ పేషెంట్ల యొక్క గుండె తీరును పూర్తి శరీర వ్యవస్థ యొక్క పనితీరును కూడా పరిశీలిస్తారు ఈ కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి పేషెంట్ల యొక్క శరీర లోపలి భాగాలను పరి కూడా పరిశీలిస్తారనమాట ఆసుపత్రుల్లో ఈ కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి పేషెంట్ల యొక్క రక్తపోటు మరియు నాడీ వ్యవస్థను కూడా నియంత్రిస్తారు అని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ విద్యా సంస్థలు విద్యా సంస్థల్లో కంప్యూటర్లు మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి విద్యా సంస్థల్లో కంప్యూటర్ అనేవి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పొచ్చు అవి ఏంటి అంటే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా పిల్లలకి చాలా సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా పాఠాలు చెప్పవచ్చు అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ మీద చాక్ పీస్తో రాయకుండా కంప్యూటర్లోనే మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని మొత్తం మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని పిల్లలకి ప్రొజెక్టర్ ద్వారా స్క్రీన్ మీద మనం చెప్పవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా చెప్పడం వల్ల పిల్లలకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరు తర్వాత దూర ప్రాంత విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా మనము పాఠాలను బోధించవచ్చు అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షల జవాబు పత్రాలను కూడా కంప్యూటర్ సహాయంతో మనము మూల్యాంకనం చేయవచ్చు ఈ విద్యార్థుల పరీక్షలను కూడా కంప్యూటర్లోనే మనం పెట్టవచ్చు అంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అంటాం కదా అట్లా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మనము కంప్యూటర్లోనే కండక్ట్ చేస్తాం అనమాట తర్వాత బ్యాంకులు మరియు పోస్ట్ ఆఫీసులను సో బ్యాంకులు మరియు పోస్ట్ ఆఫీసులు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు ఏదైనా అకౌంట్ లావేదా లావాదేవీలు చేసుకోవాలి అంటే కంపల్సరిగా తప్పకుండా మనం బ్యాంకుకు కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్కి కానీ వెళ్ళవలసి వచ్చేది కానీ ప్రస్తుత రోజుల్లో అకౌంట్ లావాదేవీల కోసం పోస్ట్ ఆఫీసుకు బ్యాంకుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే కూర్చొని అకౌంట్ లావాదేవీలు చూసుకోవచ్చు ఎవరికైనా డబ్బులు పంపించాలన్నా లేదా మన అకౌంట్లో అకౌంట్ నిల్వ తెలుసుకోవాలన్నా కానీ ఇంట్లోనే కూర్చొని చూసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన విలువైన సమయం అనేది వృధా కాకుండా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు తర్వాత ఇంటర్నెట్ అంతర్జాలం సో ఇంటర్నెట్ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటర్నెట్ గురించి చాలా బాగా తెలుసు సో అసలు ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి సో ఇంటర్నెట్ నిర్వచనం అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ అంటే నెట్వర్క్ యొక్క నెట్వర్క్ సో నెట్వర్క్ యొక్క నెట్వర్క్ని ఇంటర్నెట్ లేదా అంతర్జాలం అని అంటారు అనమాట అసలు నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ అంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో చేసుకున్నాం ఏంటి అంటే ఒక కంప్యూటర్ నుండి ఇంకొక కంప్యూటర్కి సమాచారాన్ని బదిలీ చేయడాన్ని నెట్వర్క్ అని అంటాము అని తెలుసుకున్నాం అనమాట అయితే ఈ ఇంటర్నెట్ మనకి ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది అంటే మనకి ఏ విధమైన సమాచారం కావాలన్నా మనము ఈ అంతర్జాలం ద్వారా నేరుగా పొందవచ్చు అంతేకాకుండా మనం ఎక్కడికైనా ప్రయాణాలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు అంటే రైలు ప్రయాణము బస్సు ప్రయాణము విమాన ప్రయాణం మొదలైన ఏదైనా ప్రయాణాలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చొని వీటి యొక్క టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇంటర్నెట్లో సమాచారం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే గ్రంథాలయాల్లో దొరికే సమాచారం కంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు 
ఈ ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి మనము వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట అంతేకాకుండా ఏదైనా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ముందుగానే మనము అక్కడ హోటల్స్ తర్వాత రిసార్ట్స్ రెస్టారెంట్స్ ఇవన్నీ మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా రైల్ టికెట్స్ బస్ టికెట్స్ ముందుగానే మనము బుక్ చేసుకోవచ్చు పరీక్ష ఫలితాలను కూడా మనము కంప్యూటర్లో అంటే ఇంటర్నెట్లో చూసుకోవచ్చు అని చెప్పవచ్చు అనమాట తర్వాత డిటిపి డిటిపి అంటే ఏంటి అంటే డిటిపి అంటే డెస్క్ టాప్ పబ్లిషింగ్ అని అర్థం అని చెప్పవచ్చు దీన్ని ఉపయోగించి మనం పేజ్ యొక్క లేఅవుట్స్ అనేవి బుక్లో తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక బుక్లో మనము పూర్తిగా పేజ్ లేఅవుట్స్ అని తయారు చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మనకు కావాల్సిన విధంగా మార్కులు చేర్పులు అనేవి మన ఫైళ్ళలో కానీ బుక్లలో కానీ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పవచ్చు తర్వాత క్రీడల ఎందు సో క్రీడల ఎందు కంప్యూటర్ను ఎలా ఉపయోగిస్తారు అసలు క్రీడల ఎందు కంప్యూటర్కి ఉపయోగం ఏంటి ఇలాంటి విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం క్రీడలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలు అంటే క్రీడలు జరిగే ప్రదేశం కానివ్వండి క్రీడాకారుల వివరాలు కానివ్వండి వారు పాటించే ఆహార నియమాలు వారి శరీర కులతలు సో గడిపొందిన క్రీడాకారుల వివరాలు ఓడిపోయిన క్రీడాకారుల వివరాలు మొదలైనవన్నీ మనము కంప్యూటర్ గ్రాఫ్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అంతేకాకుండా ఈ క్రీడలకు సంబంధించిన టికెట్స్ కూడా ఆన్లైన్లో మనము తీసుకోవచ్చు తర్వాత క్రీడల యొక్క పూర్తి వివరాలు అంటే క్రీడలు ఆడే విధానము ఎంతమంది ఆడాలి మొదలైన విషయాలన్నీ కంప్యూటర్లోనే పొందుపరుస్తారు తర్వాత వీటి యొక్క అంటే క్రీడల యొక్క ఫలితాలను కూడా మనము ఫ్లాష్ మెసేజ్ల ద్వారా చూసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ ఐవర్ కంప్యూటర్స్ థ్యాంక్ యూ